பல வேடிக்கை மனிதரை போலே நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ வணக்கம் மக்களே இந்த வீடியோல நம்ம வந்து பார்க்க போறது வரலாறுகள்ல நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் இப்ப வரைக்கும் நடைமொழியில வாய்மொழியா வந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு உதாரணம் அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம் சத்திரியனா இருக்கிறத விட சாணக்கியனா இருக்கிறத ரொம்ப சிறப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நீ சத்திரியனா வந்து யோசிக்க கூடாது சாணக்கியனா வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு நிறைய படங்கள்ல டயலாக் எல்லாம் வந்திருக்கும் யார் இந்த சாணக்கியன் எதுக்கு இந்த சாணக்கியத்தனம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க அப்படிங்கிற குழப்பம் எல்லாருக்கும் இருந்தது மாதிரி எனக்கு வந்து இருந்தது ஆனா வரலாறுகளை வந்து புரட்டி பார்க்கிறப்ப அதுக்கு வந்து ஒரு தெளிவான விளக்கம் கிடைச்சது அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் யார் இந்த சாணக்கியர் அப்படின்னு அலசி ஆராய்ச்சி வந்து பார்க்கிறப்ப சாணக்கியர் அப்படிங்கிறவரு ஒரு பிராமணர் நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்துல பண்டிதர் பட்டம் பெற்றவர் தர்ம சாஸ்திரம் நிர்வாகம் கல்வி இப்படி எல்லாத்திலையுமே மிகச்சிறந்த அறிவாளியா கைதேர்ந்து சிறந்து விளங்கினாரு அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் அப்படி இருக்கக்கூடிய சாணக்கியர் வந்து உடல் அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தா ரொம்ப ஒல்லியான வந்து பார்த்தோன்னா உடல் உருவம் அதே மாதிரி அந்த தாடைகள் எல்லாமே வந்து ஒட்டி போய் வந்திருக்கும் பார்க்கறதுக்கே ஒரு மாதிரி கோமாளித்தனமா வந்திருப்பார் அதாவது நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிருவாங்கன்னா உடல் அமைப்பை வச்சு இவன் அறிவாளியா முட்டாளான்னு வந்து ஒப்பீடு செய்யக்கூடிய ஆட்கள் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஆனா உடலுக்கும் அறிவுக்கும் திறமைக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமுமே வந்து இல்லை அப்படிங்கிறத நிதர்சனமான வந்து உண்மை அப்ப சாணக்கியர் வந்து நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்துல பண்டிதர் பட்டம் பெற்றவரு தன்னுடைய திறமை எல்லாத்தையுமே போய் மன்னன்ட்ட வந்து நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு நந்த வம்சத்தினுடைய அரசன் தனநந்தனை வந்து பாக்குறதுக்காக வந்து அவர் வந்து போறார் நந்த வம்சத்தினுடைய அரசனை போய் வந்து பார்த்து தன்னுடைய திறமைகளை எப்படியாவது நிரூபிக்க வேண்டும் என்று சாணக்கியன் அங்கே செல்கின்றார் சென்றவுடன் அவருக்கு அதிர்ச்சி வந்து காத்திருந்தது என்ன அப்படின்னா என்னுடைய திறமையை நிரூபிப்பதற்காக நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே மன்னர் வந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாரான் ஏய் காமெடி எல்லாம் வந்து பண்ணாதப்பா போப்பா அப்படிங்கிற ரேஞ்சுக்கு வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாரான் இங்க பாருங்க ஒருத்தவனுடைய உடலுக்கும் அறிவுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் வந்து கிடையாது அதை முதல்ல வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு கடுமையா வந்து இவர் சொல்லியிருக்காரு சாணக்கியர் சாணக்கியம் சொன்னோடனே மறுபடியும் இவர் வந்து விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாராம் அப்ப இவர் மிகுந்த வந்து கோபத்துடன் பயங்கரமா வந்து கடுப்பாகி அவரு கூந்தல் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த முடிஞ்சிருந்த கூந்தலை வந்து அவிழ்த்து விட்டு இந்த நந்த வம்சத்தை நான் வேற இருக்கல என் பேர் சாணக்கிய அல்லடா அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டு அரண்மனை விட்டு வெளியேறி வர்றார் அப்படி கோபத்தோட அந்த மனுஷன் வந்து நடந்து போறப்ப புல்லு தடிக்கு வந்து கீழே விழுந்துடுறார் புல்லு தடிக்கு கீழே விழுந்த உடனே அந்த புல்ல புடுங்கி அப்படியே முறைச்சு வந்து பாக்குறாரு எரிக்கிறது மாதிரி இந்த புள்ள வந்து பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணணும் அந்த மன்னனை நினைச்சிட்டு அந்த புள்ள அப்படி முறைச்சு வந்து பாக்குறப்ப அதை வந்து ஒரு சின்ன பையன் வந்து பார்த்தான் சிறுவன் அருகில் இருக்கக்கூடிய சிறுவன் பார்த்து இவ்வளவு பெரிய ஆள் உங்களுடைய கோபத்தை கொண்டு போய் இந்த புள்ளிடமா நீங்க காட்டுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்க கேட்ட உடனே திரும்பி பாக்குறாரு ஆனா சாணக்கியர் அவ்வளவு கோபத்துல இருந்தவருக்கு அந்த சின்ன பையன் கேட்ட அந்த குதர்க்கமான கேள்வியை பார்த்தா இன்னும் கோபம் அதிகமா இருந்திருக்கணும் ஆனா அந்த மனுஷனுக்கு கோபம் வரல திரும்பி பாக்குறாரு திரும்பி பார்த்து சிரிச்சுட்டு யார் இந்த சிறுவன் அப்படின்னு வந்து கேட்கிறாரு கேட்கிறப்ப தான் நாடிழந்த நாடிழந்த இளவரசன் மௌரியன் அப்படிங்கிற விஷயம் அவருக்கு வந்து தெரிய வருது இப்ப உடனே என்ன பண்றாரு நேரா மௌரியனுடைய தாயாரை போய் சந்திக்கிறார் தாயாரை சந்திச்சு இந்த பையனை நான் வளர்க்கக்கூடிய பொறுப்பை நீங்க எனக்கு வந்து கொடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்ல அவங்க தாயாரும் வந்து அனுமதி வந்து கொடுத்துடுறாங்க இப்ப இந்த சந்திரகுப்த மௌரியனை இவர் வந்து வளர்க்க ஆரம்பிக்கின்றார் தனக்கு தெரிந்த தர்ம சாஸ்திரம் நீதி அரசியல் அதோட மட்டும் இல்லாம போர் கலைகள் எல்லாத்தையும் வந்து ஏ டு இஜெட் வந்து அவருக்கு வந்து கத்துக் கொடுக்கிறார் இப்ப சந்திரகுப்த மௌரியன் என்ன ஆகிறாருனா இளைஞரா வந்து வளர்ந்துடுறாரு இளைஞரா வளர்ந்து வந்த உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய மற்ற இளைஞர் பட்டாளத்தை வந்து கொண்டு எப்படியாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மன்னரோட போரிட்டு நம்ம வந்து வென்றுடணும் அப்படிங்கிறது மாதிரி வந்து பிளான் போடுறாங்க இப்ப என்னன்னா நந்த வம்சத்து மன்னன் மீது படை எடுக்கணும் அப்படிங்கறத இவருடைய பிளான் சாணக்கியருடைய பிளான் இப்ப சந்திரகுப்த மௌரியனை வச்சு இந்த ஆசையை வந்து நிறைவேற்றக்கும் முயற்சி செய்கிறார் சந்திரகுப்த மௌரியனுக்கும் நந்த வம்சத்து அரசனுக்கும் இப்ப வந்து தனநந்தன் அதான் நந்த வம்சத்து அரசன் இப்ப போர் வந்து சூழ தயாராகுது இப்ப முதல்ல வந்து நடக்கக்கூடிய இந்த போர்ல வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு வந்து பார்த்தா சந்திரகுப்த மௌரியன் தோத்துறார் அதாவது சாணக்கியன் வந்து ரெடி பண்ண சந்திரகுப்த மௌரியன் தோக்க இது வந்து இவருக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியா இருந்தது நம்ம எதனால வந்து தோத்தோம் என்ன காரணத்தினால வந்து தோத்தோம் அப்படின்னு சாணக்கியன் வந்து யோசிச்சதோட மட
அடசுட்டு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த உடனே பேரன் வந்து என்ன பண்றான்னா அந்த அடையில அந்த முதல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியதை பிக்காம பக்கவாட்டில் இருக்கிறத பிக்காம நேரம் நடுவில் இருக்கிறத வந்து சாப்பிடுங்கிறதுக்காக கை அங்க கொண்டு போய் வந்து வைக்கிறான் பாட்டு இது வந்து சுட ஆரம்பிச்சிருச்சு அவனுக்கு ஐயோ சுடுது அப்படின்னு சொன்னே பாட்டி வந்து கொஞ்சம் கோபமாயி என்னடா ஒரு தோ உனக்கு ஒரு அடை கூட வந்து சாப்பிட தெரியல மௌரியர்கள் படையெடுத்து வந்தது மாதிரி எல்லாம் நீ வந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு நக்கலா வந்து சொல்ல இதை கொண்டு போய் சாணக்கியத்த நேரம் வந்து ஒற்றன் சொல்றான் சாணக்கிய ரொம்ப ஆழ்ந்து யோசிக்கிறாரு சிந்திக்கிறாரு அதுக்கப்புறமும் தான் செய்த தவறுகளை உணர்ந்து கொள்கிறார் அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய நந்த வம்சத்து அரசன் தனநந்தனை நாம் எதிர்க்கணும் அப்படின்னு எதிர்க்கக்கூடிய சூழல் வந்து வர்றப்ப மிகச்சிறிய படையுடைய நாம நேருக்கு நேரம் வந்து மோதினது மிகப்பெரிய தவறு அப்படின்னு அவருக்கு வந்து புரியுது இந்த பாகுபலி படம் எல்லாம் வந்து பார்த்தா அந்த போர் வியூகத்தை சூப்பரா வந்து வகுத்திருப்பாங்க ஆனா இது எல்லாத்துக்குமே வந்து முன்னுதாரணமா முன்னோடியா திகழ்ந்தவர் நம்ம சாணக்கியர் தான் இப்ப என்ன பண்றாரு அவரு அடுத்து ஒரு புதுவிதமான ஏற்பாடு வந்து செய்கிறார் இதில் இன்னொரு அழகான விஷயம் என்ன அப்படின்னா சாணக்கியருக்கு இதுதான் முதல் முறையாக அனுபவமே இல்லாத போர்க்களம் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு போர்க்களத்தில் எந்த விதமான அனுபவமும் வந்து கிடையாது இதுதான் அவருடைய முதல் போர் முதல் பொருள் அவர் தோல்வி அடைகிறாரு அதுக்கப்புறம் இரண்டாவது போருக்கு வந்து அவர் சில ராஜ தந்திரங்களை வந்து வகுக்கிறாரு அப்படி ராஜ தந்திரங்களை வந்து வகுக்கிறப்ப இங்க சந்திரகுப்த மௌரியனோடு இளைஞர்களையும் மக்களையும் ஒன்று திரட்டி மறைந்து தாக்கக்கூடிய அந்த கொரிலா போர் முறையை முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்துறார் அப்படி முதன் முதலாக வந்து அறிமுகப்படுத்தி சுத்தி முத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்கள்லையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆக்கிரமிப்பு வந்து செஞ்சு நேரா அங்க நந்த வம்சத்தை அடைஞ்சிடுறாரு கிட்டத்தட்ட நந்த வம்சத்தை சந்திரகுப்த மௌரியரின் கீழே வந்து கொண்டு வர்றாரு இப்ப சந்திரகுப்த மௌரியனுடைய அரசவையில பிரதம மந்திரி ஆகிறார் பிரதம மந்திரி ஆனதுக்கு பிறகும் சந்திரகுப்த மௌரியனுக்கு நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் வந்த அவனுக்கு உயிருக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்தை இவர் தான் வந்து தடுத்து நிறுத்துறாரு பல முறை வந்து சந்திரகுப்த மௌரியனை காப்பாத்துறாரு அதோட மட்டும் இல்லாம சாணக்கியர் இன்னொரு விஷயம் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா டெய்லி மன்னன் வந்து சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டுல ஒரு துளி விஷம் கலக்குறார் ஏன்னா இயல்பா அவனுக்கு அந்த போர்க்குணம் வந்து ஜாஸ்தியா வந்து இருக்கணும் கோபம் அதிகமா வந்து வரணும் அந்த வெறித்தனமான விஷயங்கள் அதிகமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தினமும் சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல ஒரு சொட்டு விஷத்தை வந்து கலக்குறார் இப்படி ஒரு சொட்டு விஷத்தை வந்து கலந்து சாப்பிடக்கூடிய மன்னன் இது ஒரு நாள் மாறி போய் என்ன பண்றாங்க அரசியார் வந்து எடுத்து அந்த விஷத்தை வந்து சாப்பிடறாங்க இப்ப அரசியார் எடுத்து அந்த விஷத்தை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தா இந்த விஷயம் சாணக்கியருக்கு வந்து தெரிய வருது சாணக்கியருக்கு தெரிய வந்த உடனே இவர் பதறி போய் விஷயம் கேட்டு இப்ப குழந்தை வந்து கருவுலையே வந்து அழிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்து யார் இந்த நாட்டு ஆழ்வா வம்சம் இல்லாம போயிடுமே சந்திரகுப்த மௌரியனுக்குன்னு நேரம் வந்து என்ன பண்றாரு கத்தி எடுத்து கொண்டு போய் வைத்த கிழிச்சு அந்த குழந்தைய வந்து வெளியில எடுத்துறாரு வெளியில எடுத்து குழந்தைய வந்து காப்பாத்திடுறார் இப்படி பல விஷயத்துல வந்து பார்த்தோன்னா சாணக்கியருடைய புத்திசாலித்தனம் செயல்பட்டது உடலுக்கும் அறிவுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் கிடையாது என்பதை முதன் முதலாக நிரூபித்தவர் தான் சாணக்கியர் அதுக்கப்புறமா தன்னுடைய அந்த ஆழ்ந்த அனுபவங்களை அவர் வந்து புத்தகமா வந்து எழுதினார் அப்படி எழுதின புத்தகம் தான் தர்மசாஸ்திரம் நீதி சாஸ்திரம் தர்மசாஸ்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அரசியல் பொருளாதாரம் இப்படிங்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே இப்ப வரைக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய அரசியலுக்கு பொதுவானதா தற்கால நடைமுறை அரசியலுக்கு வந்து பொருத்தமானதாகவும் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் நீதி சாஸ்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் முதல் மன்னன் வரை எப்படி இருக்க வேண்டும் எப்படி வழி நடத்த வேண்டும் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லக்கூடியது நீதி சாஸ்திரம் தர்ம சாஸ்திரம் அதாவது அர்த்த சாஸ்திரமும் நீதி சாஸ்திரத்தையும் கற்ற தர்ம சாஸ்திரம் நிர்வாகம் தெரிந்த நாலந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் படித்து முடித்த ஒரு பண்டிதர் தான் சாணக்கியர் அதனால்தான் வந்து பல பேர் வந்து சொல்லுவாங்க சத்திரியனா இருக்கிறத விட சாணக்கியனா இருக்கணும் எப்பயுமே உடல் வலிமையை விட மூளை பலம் தான் அதிக முக்கியம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க இதை பத்தி உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கருத்துக்களையும் கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்